Après toute cette attente, la voici enfin. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm rapping. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm rapping. You are now watching the legend, so sit back and let the show begin. The pro is in, no is in, but to go and get me loaded in. And no offense, but the suckers ain't got close to no a chance. I'm gonna win, my flow is so much dope, but then and over yet. Oh my lord, here we go again, it's going on and on, though. You can catch me up in that jungle, I'll be going ape like Congo. Hit them points like Pronto, wanna hit them up with that gun blow, that triple double line, so that kick, 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 kick combo. Hey. I'm a living legend, you ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Hey! I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons, yeah, I turn to a beast when I'm rapping. Now it's my time, talk, I'm on my way to become an icon. Job to get your climb on, get to the level that I'm on. I am the greatest of all time, man, and I won't stop until the whole world's up in my hand. I can't see my rise. Alors je me pose toujours la question de comment commencer après une bande annonce mais je ne sais toujours pas donc je vais commencer comme ça. Bienvenue à vous, si vous ne connaissez pas la chaîne, je fais du gaming, de la tech, je teste des logiciels, je parle du cloud gaming, je teste aussi le cloud gaming, je compare, bref je fais vraiment beaucoup de choses et si vous voulez voir du gaming type let's play ou gameplay ça sera sur ma chaîne Twitch directement et tout est en description de toute façon comme d'habitude. Donc déjà avant de commencer dans le vif du sujet, c'est à dire vous présenter les composants un à un, vous montrer plus en détail outre euh, la bande annonce, que la bande annonce vous a quand même un peu montré ce qu'il y avait, il y a eu beaucoup de changements, enfin beaucoup de changements. Donc en fait par beaucoup de changements j'entends un changement de côté pour le casque, c'est à dire qu'il est passé de gauche à droite, c'est léger mais c'est un changement quand même. Il y a eu l'ajout de deux euh, bien, ring lights que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, j'ai fait le test, elles seront à 16 euros les deux. Et également la Logitech Streamcam que vous voyez dans la bande annonce a disparu pour laisser place eh bien, à ce magnifique Lumix G80, cette qualité qui, qui pétille, qui frétille aux oreilles et à la vue surtout. Et je ne vois pas d'autres choses, mis à part peut-être les enceintes Logitech que j'ai déplacées. D'ailleurs, si les enceintes vous intéressent, eh bien, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, donc mercredi dernier, pour présenter eh bien, ces enceintes qui sont pour moi les meilleures à moins de 50 euros. Elles sont à peu près à 30 euros. Donc voilà, rêve de blabla. On va blablater quand même, mais avec des plans séquences plutôt pas mal, très très cool. Donc je vous laisse tout de suite avec les plans séquences. Bon visionnage, mais avant, générique. Donc pour ce début de présentation, je vais tout simplement vous présenter ce qu'il y a d'abord devant le bureau et puis ensuite je vais m'éloigner au fur et à mesure et je vais finir par le PC parce que c'est quand même la chose la plus importante qui prend vraiment beaucoup beaucoup de place, c'est pour ça aussi qu'elle est très importante. Donc on va commencer par ce qui tient finalement ma souris et mon clavier, c'est-à-dire mon tapis de souris, c'est un Corsair MM200 Extended Edition. Pourquoi le Extended Edition Tout simplement parce que c'est une édition euh, extendue, étendue si vous préférez, donc c'est-à-dire qu'il fait 930 mm, soit 93 centimètres de long, ce qui est très très grand mais ce qui est aussi très très agréable et sur un bureau noir ça va encore mieux évidemment un bureau blanc ça va aussi mais ça va quand même moins bien. Donc que dire sur ce tapis de souris, sincèrement je peux que vous le recommander surtout quand il est en promotion à 20€ sur Amazon donc n'hésitez pas à aller check de temps en temps de toute façon moi je vous mets en description tous mes composants sur le site Idealo, c'est à dire que c'est un site qui compare tous les prix et du coup vous trouverez forcément le meilleur prix à chaque fois que vous cliquerez sur mon lien donc ensuite par dessus le tapis de souris et eh bien on retrouve le clavier le plus imposant des deux entre clavier et la souris, c'est un Corsair K95 RGB Platinum que j'ai présenté dans une vidéo il y a un petit moment déjà, je l'ai quand même bien détaillé et je crois que je n'ai rien oublié dans cette vidéo, il y aura une petite erreur de langage de ma part mais bon vous verrez, donc voilà c'est quand même un très très bon clavier, on est sur des Switch MX Brown, si vous le souhaitez il existe en MX Speed mais dans la description je vous mets en MX Brown. Au niveau de la souris maintenant on est chez Logitech, c'est la Logitech G502 Hero en filaire, pourquoi pas sans fil tout simplement parce que sans fil c'est plus cher et puis moi je 
je suis de la vieille époque, je préfère quand même les filaires. Que dire sur cette souris, à part que c'est la meilleure pour moins de 100 euros et même la meilleure pour moins de 80 euros, car elle est souvent en promotion à 60 euros à la Fnac, Carrefour, etc. Donc allez-y, foncez. Et d'ailleurs, petite astuce, si vous la voyez à 60 euros à Carrefour, vous allez à la Fnac, vous leur demandez de s'aligner, ils s'alignent et vous avez une meilleure garantie, un meilleur service après-vente. Est-ce que je dis ça parce que j'ai travaillé à la Fnac Peut-être un peu. Donc maintenant, on va s'avancer un peu dans le bureau, mais en tournant à gauche, car on va parler de mon micro, donc celui avec lequel j'enregistre actuellement, c'est le Bird UM1 avec un filtre anti-pop et un bras pour le tenir. Évidemment, je ne vais pas le tenir à la main. Le bras et le filtre anti-pop, je ne me rappelle plus où je les ai achetés. En tout cas, je, enfin, je sais que c'est sur Amazon, mais je n'ai plus le nom et le prix. Donc, je vous le mets en description. De toute façon, je vais le retrouver. Et le micro, eh bien, c'est le Bird UM1. Vous l'achetez un peu où vous voulez. Il est à 80 euros grand maximum. Ne l'achetez pas au-dessus parce que quand il y a des pénuries, des fois, il est plus cher. Bref, vous avez compris. Achetez-le à 80 euros max. Et sincèrement, c'est une très bonne affaire et le meilleur à moins de 80 euros. Donc, ensuite, juste à côté, on va parler parce que c'est même bon c'est pas le truc le plus important mais ça fait partie quand même du bureau du setup c'est tout simplement bébé yoda j'allais dire le prénom donc on va l'appeler bébé yoda pour pas spoil les gens qui n'ont pas vu la saison 2 de mandalorian c'est une figurine pop classique à euh, 30 cm je crois que c'est une 30 35 cm enfin une édition limitée elle est très jolie et elle va très très bien sur un bureau noir parce que le socle est noir. Donc maintenant on va se recentrer en se décalant à droite sur le bureau pour parler tout simplement des enceintes, ce qui me permet d'avoir un son externe, un son haute que le casque. Donc j'ai les Logitech Z313, je ne vais pas plus vous en parler que ça parce que bah, j'ai fait un test sur ma chaîne, donc la vidéo test est en description et dans le petit i si j'ai assez de place. Et euh, bien tout simplement les enceintes sont excellentes, à moins de 40 euros, donc franchement rien à dire de plus, c'est du Logitech, c'est de la bonne qualité, c'est du bon son, foncé et si vous avez pas d'enceinte sincèrement achetez les donc après on va se rapprocher un peu de l'écran au fond en passant par les figurines pop donc on a le perso euh, qui est joué par Kenny Reeves dans cyberpunk j'ai plus le nom c'est pour ça que je dis ça on a kratos dans god of war on a batman dans batman et on a john wick dans john wick jusque là vous suivez et juste à côté eh bien on a un écran un écran de 7 pouces c'est la google nest Hub v2 qui me permet de faire à peu près tout euh, le café le ménage c'est faux évidemment allumer les lumières me mettre des rappels des alarmes voir l'heure regarder des vidéos regarder des films sur netflix bref vraiment un tas de choses je vous mets en description le lien d'une vidéo qui la teste parce que bah, c'est quand même très intéressant comme produit, pas très cher. Moi j'ai pas fait de test donc je vous mets la vidéo test de quelqu'un d'autre, je trouverai bien de toute façon. Et si je ne trouve pas, c'est que la vidéo n'était pas assez bien pour que je la mette en description. Donc voilà, mais sachez que ça existe sur YouTube, en tout cas il y a plein de vidéos test et l'enceinte vaut vraiment le coup d'œil et même vaut vraiment 50 euros. Ensuite on va remonter un peu pour passer sur mes deux écrans, donc mon HP 25MX et mon deuxième écran, mon écran secondaire, le Acer V193W qui est un écran qui m'a été donné par mon très cher Paquito, je vous mets le lien de sa chaîne Twitch en description parce qu'il est très sympa, c'est un écran du coup qui m'a donné de 20 pouces si je dis pas de conneries, de toute façon pareil en description 75 Hz, donc vraiment très très bien et puis pour un écran secondaire ça suffit amplement et pour mon écran principal du coup on est sur du 24 pouces 5 de chez HP en 144 Hz avec 1 milliseconde de latence compatible G-Sync et FreeSync, franchement il n'y a rien à dire les réglages sont très bons, la colorimétrie est très bonne aussi, franchement il n'y a pas vraiment de défaut à part que ce soit un 1920 par 1080 c'est pas de la super bonne qualité mais ça suffit amplement pour des jeux vidéo surtout si on n'a pas la carte graphique qui suit sincèrement je ne peux que vous le recommander surtout quand il est en promotion il est environ à 150 euros en promo donc pour du 144 Hz c'est vraiment pas très cher et pour tenir ces deux écrans magnifiques et eh bien il faut un pied enfin il faut j'en ai pris un, un pied vendu par Amazon pour une vingtaine d'euros si je dis pas de bêtises pareil en description ça tient jusqu'à deux pieds 8 kg par pied si je dis pas de conneries pareil et franchement bon bah rien à dire à part qu'il n'y a pas de fonction câble management c'est à dire que le câble il passe derrière ou il passe pas du tout donc là on va remonter un peu mais en filmant avec mon téléphone parce que je vous présente tout simplement le Lumix G80 donc je ne peux pas filmer avec le Lumix G80 en présentant le Lumix G80 c'est assez compliqué donc voilà c'est un peu l'appareil photo que j'utilise maintenant quasiment tous les jours en stream et en vidéo il me permet de filmer en 4 4 30 images par seconde pour les connaisseurs l'optique c'est une 1260 G Vario de chez Lumix et euh, c'est un capteur Leica voilà je ne pourrais pas vous en dire plus parce que même moi je n'y connais strictement rien enfin quasiment rien donc voilà donc je vous présente brièvement Ring Light de chez Cdiscount alors ce n'est pas vendu par Cdiscount mais c'est sur le site de Cdiscount j'en ai fait une vidéo parce qu'elles sont vraiment pas très chères j'ai payé 16 euros les deux elles éclairent vraiment bien et c'est celle que j'utilise bah, dans cette vidéo et dans les vidéos d'avant pas toutes mais une grande partie donc juste avant de passer au pc on va se décaler un peu plus à droite et du coup on va passer au nouvel emplacement de mon casque je vais parler du casque assez brièvement tout simplement parce que c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie beaucoup alors pas que j'apprécie pas les casques mais que celui là en particulier je ne l'apprécie pas beaucoup donc c'est le Razer Kraken for console je ne sais pas si il existe encore s'il est encore vendu alors je sais qu'ils ont toujours des stocks donc ça doit être toujours trouvable sur d'autres sites 
mais je ne sais pas si sur leur site officiel il y est encore. Donc je vais passer un peu vite fait les caractéristiques, je vais même quasiment ne pas en dire en fait, tout simplement parce que c'est un casque qui à l'époque était à moins de 100 euros, mais que je ne recommande absolument pas parce que quasiment au même tarif, il avait le casque Logitech qui est 10 fois mieux et pour le coup que je recommande vraiment énormément. Alors du coup je vous mets pas en description eh bien, le casque Razer, mais je vous mets pas non plus le casque Logitech parce que je ne l'ai pas non plus testé. Je sais qu'il est mieux par des connaissances, mais je ne pourrais pas vous dire mon ressenti vu que je ne l'ai pas testé. Donc voilà pourquoi le casque est assez bref au niveau de la présentation et surtout pourquoi je ne vous mets pas en description et eh bien le lien du casque donc maintenant on va passer à la partie la plus importante pour moi et j'espère pour vous aussi c'est le pc le pc sans qui je ne pourrais rien faire alors je ne pourrais pas être sur Twitch, je ne pourrais pas être sur youtube je n'aurais pas de vie sociale je n'aurais pas de vie du tout pourquoi j'existerai finalement je suis peut-être un peu parti loin mais vous avez compris donc au niveau de la configuration on va commencer sur le boîtier c'est le msi macforge 100 m alors vous connaissez peut-être son frère le 100 r le 100 M signifie que les ventilateurs intégrés au boîtier sont RVB, donc qu'une couleur à la fois, et non RGB comme le 100R du coup qui est son frère. Donc voilà, ça sera la seule nuance, il y a aussi une petite différence de prix, on est de l'ordre de 10 euros d'écart en moyenne, donc c'est pas énorme, mais est-ce que vous voulez vraiment mettre 10 euros dans du RGB À vous de décider. Donc du coup au niveau du boîtier, on est sur un boîtier ATX avec trois ventilateurs fournis, deux à l'avant rétroéclairé et un à l'arrière non rétroéclairé. Sur le côté, on retrouve un cache à lime avec une vitre en verre trempé je n'ai pas les dimensions de la vitre en verre trempé mais je vous mets de toute façon en description le lien du produit et au dessus du produit du coup comme quasiment tous les boîtiers on retrouve le bouton d'alimentation c'est mieux pour allumer son pc le bouton reboot pour reboot le pc rapidement donc redémarrer le pc plus rapidement on retrouve aussi deux ports jack un pour le casque et un pour un micro donc si vous avez un micro casque comme mon razer que je ne conseille pas et eh bien vous pouvez le dupliquer avec un dupliqueur je ne sais pas si c'est le nom exact mais vous avez compris et du coup ça sera fonctionnel donc c'est un peu l'avantage de ces ports mais sinon vous pouvez aussi l'utiliser juste avec la port casque classique juste à gauche du coup bah, des ports casques on retrouve deux ports usb 3.0 sur l'un j'ai une tp link c'est un dongle bluetooth 4.0 qui me permet de connecter une manette bluetooth que ce soit une manette de xbox ou de ps4 ou même de switch d'ailleurs ça vous intéresse de savoir comment connecter une manette de ps4 ps5 et switch sur un pc eh bien je vous renvoie vers ma vidéo ds4 windows que je pense maintenant tout le monde a vu mais on sait jamais peut-être que vous êtes sur la chaîne et que vous ne la connaissez pas et ensuite un bouton où ça Sincèrement, je ne m'en sers quasiment jamais, c'est-à-dire que je m'en suis servi une fois l'allumage et c'est tout. C'est le bouton pour régler eh bien, le RVB ou le RGB suivant le boîtier que vous avez des ventilateurs à l'avant. Moi, j'ai laissé en bleu clair vu que c'est un peu le thème de mon setup, mais vous pouvez très bien le changer, mettre des thèmes. Vous pouvez pas le personnaliser puis un logiciel, mais il y a quand même pas mal de modes déjà fournis qui sont largement suffisants. Donc, vu que j'étais dans les ventilations, c'est un peu le truc entre guillemets le moins intéressant. Je vais continuer et on retrouve à l'avant du coup un ventilateur que j'ai ajouté, un Be Quiet. Alors, je n'ai plus la vitesse des ventilateurs, mais pareil en description donc c'est un ventilateur du coup qui va prendre l'air frais et pour expulser encore plus facilement l'air chaud et eh bien j'en ai mis un au dessus donc à côté eh bien des ports usb etc et c'est un be quiet aussi je n'ai plus non plus la référence donc pareil en description donc maintenant qu'on a fait le tour de l'aération on va passer à la configuration donc on va parler de la carte mère au niveau de la carte mère on retrouve une msi b550 gaming plus une très bonne carte mère qu'on retrouve facilement à des prix très avantageux et très souvent en promotion donc sincèrement allez-y très bonne carte mère pas très cher pour commencer c'est largement bien et même après c'est largement suffisant. C'est une carte mère compatible AMD car j'ai un processeur AMD, le Ryzen 7 3800X, avec le ventilateur qui est tout simplement fourni dans la boîte et qui est largement suffisant si vous ne faites pas d'overclocking et même vous pouvez faire un tout petit peu d'overclocking, c'est pas trop gênant. Alors évidemment ça dépend parce que chaque processeur est unique etc donc regardez bien si vous voulez faire de l'overclocking, je pense que si vous voulez en faire vous êtes un minimum informé donc vraiment c'est important ne faites pas surchauffer votre processeur à cause de l'overclocking, regardez bien des vidéos qui peuvent vous expliquer comment faire etc je pense notamment à Jixio qui est assez connu dans le milieu de l'overclocking je vous mets sa chaîne en description même si normalement vous le connaissez mais dans le doute on ne sait jamais ensuite pour accompagner cette belle carte mère et ce beau processeur on retrouve une carte graphique une 1660 super de chez Nvidia donc ces cartes graphiques ainsi que ce processeur vont me permettre de faire tourner des jeux en 1080p entre 60 et 120 images par seconde alors ça dépend évidemment de la qualité des jeux et de la vieillesse ou non du jeu par exemple Cold War en ultra je le fais tourner à 80 images par seconde mais un Red Dead Redemption 
Motion, je pense que je n'atteins même pas les 60 images par seconde en ultra en 1080p. Alors évidemment, il manque des choses pour faire tourner un PC. Il manque notamment la RAM. Donc, donc on retrouve de la RAM de chez HyperX à 2666 MHz, 16Go de RAM, 8x2, donc deux barrettes de 8Go de RAM. Pour pouvoir alimenter tout ça, eh j'ai une alimentation de 650W en 80 plus bronze. Je n'ai plus la marque, je n'ai plus la référence. Pareil, en description, ça vous intéresse. Tout ce que je sais, c'est que c'était dans les premiers prix entre guillemets et qu'elle était très très bien et très très bien notée. Et ensuite, pour le stockage, eh bien, on retrouve un M.2 qui est caché dans le cache M.2 de la carte mère de 128Go, un SSD Samsung de 1 Tera et un HDD de Seagate de 1 Tera. Je ne sais pas si je pourrais retrouver toutes les références des disques durs, mais dans le doute, vérifiez dans la description, normalement, ils y seront tous. Donc voilà, vous venez de rentrer un peu plus dans mon intimité, on va dire ça comme ça, mais c'est pas très très intime. Vous avez vu l'entièreté de mon setup, pas l'entièreté de ma chambre, parce qu'il y a des, encore des décos que je n'ai pas encore, etc. Donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je n'ai pas parlé d'argent. J'ai pas fait cette vidéo pour dire j'ai mis 700 balles dans un clavier, j'ai mis 800 balles dans une souris. Le but n'était pas là, le but c'était de vous conseiller assez brièvement et de vous présenter un peu le matériel que j'utilise pour faire ce que je fais. Après évidemment, les prix, vous les retrouvez en description en cliquant sur les modèles à chaque fois, sur les liens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je ne sais pas s'il a été en deux parties ou en une partie, suivant la longueur, peut-être que je vais le laisser en une partie pour éviter de faire encore attendre, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'attentes entre le trailer et la vidéo setup, beaucoup de changements également, c'est pour ça que ça a mis du temps, donc du coup je m'excuse quand même et j'en profite, vu que c'est une grosse vidéo qui me tient à cœur, qui me... vraiment j'ai mis du temps à la faire, et eh bien j'en profite pour vous dire que pour les 1000 abonnés, c'est officiel il n'y aura peut-être pas que ça, mais pour les 1000 abonnés, je vais changer quelque chose sur moi, alors c'est qui tout double, soit c'est joli soit c'est dégueulasse, donc malheureusement ça être vous qui allez décider si c'est fait vite ou pas vite, ou si ce n'est jamais fait si on n'arrive jamais aux 1000 abonnés, donc je vous laisse la possibilité, sans vous dire ce que c'est, de rush les 1000 abonnés en partageant la vidéo, en likant, en vous abonnant, en activant la cloche, évidemment. Et après toute cette grosse vidéo qui m'a tenu à cœur et que j'ai vraiment apprécié faire, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao